ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഒരുപാട് നാളുകളായി മദീന പള്ളിയിലെ നോമ്പ് തറയുടെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്നാണ് അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മദീന പള്ളിയിൽ അകത്തും പുറത്തൊക്കെയുള്ള മതി നോമ്പുതറ വിഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രവാസി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷബീർ ഷാ അസർ നിസ്കാരം കഴിയുന്നതോടുകൂടി പള്ളിയിലേക്ക് നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പള്ളിയുടെ അകത്തും പള്ളിക്ക് പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തും ഒക്കെ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സുപ്രവിരിക്കും എല്ലായിടത്തും സുപ്രവിരിക്കും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു നോമ്പുതുറ അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന ട്രക്ക് കണ്ടോ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഇഫ്താറിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് വന്ന ട്രക്കാണ് ഇഫ്താർ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സൂപ്രകളിലെയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അത് വളരെയധികം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മദീന പള്ളിയിലെ നോമ്പുകാലം എന്നുള്ളത് അതൊരു മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇഫ്താറിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് മരണം വരെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി നൽകുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ മദീന പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഇഫ്താർ എന്നുള്ളത് പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ നോമ്പ് തുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തുന്നത് പള്ളിക്ക് പുറത്ത് വിരിക്കുന്ന സൂപ്രകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ബിരിയാണികൾ ഉണ്ടാവും മന്തി കബ്സ അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് പള്ളിക്ക് പുറത്തുള്ള സൂപ്രയിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പള്ളിക്കകത്ത് ഉള്ള നോമ്പ് തുറക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അത് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം പള്ളിയിലങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് സൂപ്രയിടാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല നോമ്പ് തുറ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പള്ളിക്കകത്തോ പുറത്തോ ഒക്കെ നോമ്പ് തുറ കൊടുക്കണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റമദാനിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സൂപ്രയിടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കണം പക്ഷെ അതും അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഈ വർഷം ഒരാൾ ഒരു ഒരാൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സൂപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷവും ആ ഭാഗത്ത് സൂപ്പർ ഇടാൻ വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വർഷം സൂപ്പർ ഇട്ട ആൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത വർഷവും അവിടെ സൂപ്പർ ഇടാനുള്ള ഒരു പരിഗണന ലഭിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഇടുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അത് പുതിയൊരാൾക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പിന്മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ആരും അങ്ങനെ പിന്മാറില്ല കാരണം ഇത്ര വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ട് അതാരും എത്ര സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഴിവില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അത് വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സമയം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിയോടെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം സൂപ്രകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ആറര ആറ് മുക്കാലാകുമ്പോഴേക്ക് അകത്തും പുറത്തൊക്കെയുള്ള സൂപ്രകൾ ഏകദേശം എല്ലാ സൂപ്രകളും ഫില്ലാവും പള്ളിയിലും പരിസരത്തൊക്കെയുള്ള സൂപ്രകളിൽ അതിഥികളെ നോമ്പുകാരെ അവരവരുടെ സൂപ്രകളിലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണത് റസൂലാഹി സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും സ്വഹാബികളെയും ഒക്കെ മദീനക്കാർ സ്വീകരിച്ച ആ സ്വീകരണത്തെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ന് അവരുടെ പിൻ തലമുറക്കാർ ഇവിടെ വരുന്ന ഹാജിമാരെ നോമ്പുകാരെ സ്വീകരിച്ച് സുപ്രയിലേക്ക് ഇരുത്തുന്നത് ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും വയറൊക്കെ നിറയും അത്രക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ യുവാക്കളായാലും കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരായാലും എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൂപ്രയിലേക്ക് ക്ഷണി
പല മലയാളി സംഘടനകളും ഇവിടെ പള്ളിയുടെ അകത്ത് സുപ്ര ഒരുക്കുന്നുണ്ട് കെ എം സി സി ആർ എസ് സി മദീന ഇസ്ലാഹി സെൻറ്റർ ഐ എഫ് എഫ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളൊക്കെയാണ് എനിക്കറിയുന്നത് അതിന് പുറമേ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മദീന കെ എം സി സി വനിതാ വിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക സുപ്ര പള്ളിയുടെ പുറത്ത് അവർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഹറമിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം നമ്പർ ഗേറ്റ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കെ എം സി സി മദീന സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുപ്ര ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് എഫിൻ്റെയും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയാൽ ആർ എസ് സിയുടെയും ഒക്കെ സുപ്രകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് പഴയ പള്ളിയുടെ വാതിലായ ബാബു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതിയല്ലാഹുനു ആ വാതിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ടാണ് കെ എം സി സി മദീന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്ര ഉള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് സുപ്രയൊക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു നോമ്പ് തുറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് ചോറോ അതുപോലെയുള്ള ഹെവി ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അലൗഡ് അല്ല പള്ളിക്കകത്തേക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് അലൗഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തൈരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടി കഷ്ണം ഉണ്ടാവും ഈ കുറച്ച് ഈത്ത പഴങ്ങൾ സംസം വെള്ളം ചായ അതുപോലെ തന്നെ ഗാവ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തൈരിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊടി കിട്ടും നല്ല നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് ദുഗ്ഗപ്പൊടി എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതിൻ്റെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പൊടി തൈരിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടിയുടെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കുക ചെയ്യാം പിന്നെ റേറായിട്ട് പല ചില സൂപ്പറുകളിലൊക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കാഷ്യൂനട്ട് പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് ബദാം പിസ്ത പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചില സൂപ്പറുകളിലുണ്ടാവും ഇത് മാത്രമാണ് പള്ളിക്കകത്ത് അലോഡായിട്ടുള്ളത് പള്ളിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കിയാലും ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുക വേറൊന്നും തന്നെ പള്ളിക്കകത്ത് ലഭിക്കില്ല ആ ഒരു സംഭവം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് വയറെന്നറിയും മുമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കിയായാൽ ഒന്നും കളയില്ല കേട്ടോ കുബൂസിൻ്റെ കഷ്ണം ബാക്കിയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തപ്പഴവും ബാക്കിയാവുന്ന എടുത്ത് വയ്ക്കും നട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ തൈര് എല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കും ഒന്നും തന്നെ കളയില്ല അത് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വയറെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്ര നീട്ടി വിരിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊട്ടിയിടും അതിൽ അത് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് വീണ്ടും ഇരുന്ന് കഴിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ചായയും ഗാവയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ആണ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് താഴെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരു സമയമുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹറം മുഴുവനും ക്ലീനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിസ്കാരം തുടങ്ങും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സുപ്രയുടെയും ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ചുമതലയും ആ സുപ്ര ഏറ്റെടുത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് അതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വിജയമാണത് മദീനയിൽ കണിശമായ നിലപാടാണ് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ കാണിക്കുന്നത് അതെടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആളുകളാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ മസ്ജിദ് നബവിയിലുള്ളത് അതിന് പുറമെ വനിതാ സെക്ഷനിൽ വനിതാ ജീവനക്കാർ ഇരുന്നൂറോളം പേര് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാവും ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ മുന്നൂറെണ്ണം ഇവിടെ മസ്ജിദ് നബവിയിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ടൺ വേസ്റ്റുകളാണ് ഒരു ദിവസം മസ്ജിദ് നബവിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റമദാനിൽ മസ്ജിദ് നബവി മൊത്തത്തിൽ ശുചീകരണത്തിനായി ഈ റമദാനിൽ മാത്രമായി അയ്യായിരത്തിലധികം ജീവനക്കാരെയാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ 
മസ്ജിദ് നബവിയിലെ ശുചീകരണ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സൂപ്രകൾ ഇവിടുത്തെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയൊരു വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി അതിൽ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകും നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് പള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും നോമ്പ് തുറയ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അകത്തു നിന്ന് വണ്ടിയിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അറമ്പിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ബലദീന്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ വണ്ടി വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ ആ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അറമ്പിന്റെ ഓരോ കോർണറുകളിലും ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇഫ്താറും നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗേറ്റ് നമ്പർ മുപ്പത്തി നാലില് കുറച്ച് മലയാളികൾ നല്ല അടിപൊളി നാടൻ തരിക്കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഹറമിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാം നമ്പർ ഗേറ്റിനടുത്താണ് ഇതുള്ളത് ജന്നത്തിൽ ബക്കീൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് നമ്പർ പതിമൂന്നിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ തരിക്കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിലെ കെ എം സി സിയിലെ ഉമ്മമാരും ഇത്താത്തമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന കുറച്ച് പത്തിരിയും ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ഇരുപത്തി ആറാം നമ്പർ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടെ പോയി അത് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പത്തിരിയൊക്കെ കഴിച്ച് അതൊരു സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഒത്തുകൂടലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒത്തുകൂടി എല്ലാവരും പരസ്പരം സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയുന്ന ഒരു മനോഹര കാഴ്ചയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഓരോ മദീനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓരോ വീഡിയോകളും നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പള്ളിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഓടി ചാടി നടന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതുപോലെ കാണണം എന്ന് പലരും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും എടുത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന് കരുതി വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്